ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தில் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னா உண்மையில் என்ன ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னு ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கா வாங்க பார்க்கலாம் இது மெய்பொருள் வித் சிதார்த்தன் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னா என்ன நார்மலாக நம்ம யூனிவர்ஸில் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம ஒன்லி டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது மீதி இருக்கிற நைன்டி பர்சன்டேஜை டார்க் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் இந்த நாலு ஃபோர்ஸஸ்னாலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத இந்த டார்க் எனர்ஜியை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற ஃபோர்ஸை தான் நாம் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஹங்கேரியன் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் அப்படின்ற இன்ஸ்டிடியூட்டை சேர்ந்த குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் டார்க் ஃபோட்டான்ஸ் பற்றின ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அவங்க ஒரு அனாமலி ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அனாமலி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு வழக்கத்திற்கு மாறான இல்லை ஒரு அன்யூஷுவலான ஒரு பார்ட்டிக்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அனாமலி எலக்ட்ரானை விட தேர்ட்டி டைம்ஸ் ஹெவியாக இருக்குது அண்ட் இந்த அனாமலிக்கு அவங்க வச்ச பேர் தான் ப்ரோட்டோஃபோபிக் எக்ஸ் போசான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள தேரட்டிக்கல் ஃபிசிஸ்ட் அவங்களோட வார இதழ் அதாவது வீக்லி வீக்லி ஜேர்னலில் இந்த அனாமலி ஒரு ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அவங்க இந்த அனாமலியை ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ஜென்ரலாக நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்க்குமே கரஸ்பாண்டிங்கான சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு கிராவிட்டான் வீக் நியூக்ளியார் ஃபோர்ஸுக்கு டபிள்யூ ஆண்ட் இசிட் போசான் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியார் ஃபோர்ஸுக்கு குளூ ஆன் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரோட்டான் ஸோ இப்படி சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கிறதுல இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கும் ஃபோட்டானுக்கும் நடுவில் தான் ரியாக்ட் ஆகும் இதில் எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃபோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுதான் ஒரு நார்மலான ரியாக்ஷன் ஆனால் இப்போ கண்டுபிடிச்சதா சொல்லப்படுற இந்த சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் நடுவில் இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு அன்யூஷனான இன்ட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த இன்ட்ராக்ஷனை ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்க்கான பேஸாக நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி இப்போது நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ரோம் இட்டாலியிலையும் தாமஸ் ஜெஃபர்சன் நேஷ்னல் அக்சலரேட்டர் ஃபெசிலிட்டி வெர்ஜினியா யூஎஸ்ஏலையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இப்போ வரைக்கும் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணப்படலை கண்டிப்பாக இந்த ஃபீல்டில் நமக்கு இன்னும் அதிகமாக ரிசர்ச் தேவைப்படுது மேபி இப்போ இந்த ஹங்கேரியில் உள்ள இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த கலிஃபோர்னியாவில் உள்ள இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்லை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக நம்ம பார்க்கலாம் இது ஃபியூச்சரில் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணப்படலாம் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டால் சயின்ஸில் நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத நிறைய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் நமக்கு நிறைய விஷயங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எனக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இல்லை சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க அண்டில் நெக்ஸ்ட் வீடியோ திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ